இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வாசுவின் வேத மலர்ச்சிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமடல் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற கவிதை வந்து நம்மை திருத்துவோம் அப்படின்னு மகர்ஷி தலைவர் பிடிச்சிருக்காங்க அது என்னென்னா நிறைய பேர் யோகா போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கொஞ்சம் சாமியாராக போயிடுவானோ சாமியாராக போகிறானோ அப்படின்னு நினச்சி இந்த மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு கணிப்பு இருக்குது சாமியாராக போகிறதுனா சாதாரண விஷயம் இல்லை சாமியார்னா என்னான்னு தெரிஞ்சுங்க சாமி யார் அப்படி முதல் தெரிஞ்சு சாமி யார் நீ யார் நான் யார் இந்த மூணு விஷயங்கள் இருக்கு சாமி யார்னா சாமி யார்னா சரி நம்ம எடுத்த மாதிரி சாமி சிலை இருக்குது சாமி சிலை உருவத்த சிலையை கவனித்து பாருங்கள் ஒரு மனுஷன் தான் மனுஷனே எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கை இருக்கா மாதிரியும் எக்ஸ்ட்ரா ஆயுதங்கள் கையில் இருக்கா மாதிரியும் சிலவர்கள் அவடிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா மனிதனுக்கு அதுக்கு மேலே சிந்திக்க தெரியாது அவனை அவனுக்கு மேலே சிந்திக்க தெரியாது அதை பார்த்தீங்கன்னா காட்டு வாசிகளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மூதாத ஒரு சிலையை வச்சுருப்பாங்க அவங்க தான் சாமி அப்படிவாங்க அந்த சிலையை பார்த்துட்டு அந்த அந்த சிலை வந்து எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னே கட்டத வச்ச வசிலையாக இருக்கும் அவங்க தான் சாமி உருவகம் பண்ணி காமிச்சதுன்னா அதே மாதிரி நம்ம அது இதாக நம்ம கும்பிட்டுட்டே இருக்கும் அப்போது பழக்க வழி நாம் வாழ்ந்து வந்துக்கிட்டோம் இருக்கிறோம் பழக்க வழி வாழ்ந்து வந்ததுனால அதுதான் சரி அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் மகளிர் சொல்லக்கூடிய பயிற்சி எல்லாம் விளக்க வழி எந்த ஒரு பழக்கத்தையும் தெளிவாக விளக்கமாக தெரிந்து கொள்ளுங்க அப்படிங்கிற அப்போது யோகா கற்றுனா துறவரம் சாமியார் ஆயிரம் ரூபா கா காட்டுக்கு போயிடுவானான்னா கிடையாது மொழி சொல்கிறாரு குடும்பத்தோடு இணைந்த குண்டரணி யோகம் தான் இதுக்கு பேர் இது ஒரு பேர் பொதுவாக துறவு அப்படின்னா மகளிர் சொல்லக்கூடிய டெஃபினேஷன் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா உறவில் கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு துறவு அப்படின்னு இந்த உறவில் இருக்க தெளிவான துறவுன்னா அது தெரிந்து கொள்ளும் எப்படி அப்படின்னா இப்போ நைட்டில் படுக்கிறோம் எப்படி படுக்கிறோம் இல்லை பாய் போட்டு தலைக்கானை போட்டு போற்றி இது பெட்ஷீட் போட்டு தூங்குறோம் நல்லா சுகமாக தூங்கும் காலையில் எழுந்திரிச்சு வேலைக்கு போகிறோமே இதெல்லாம் கையில் எதுவும் சுற்றியும் போகிறோம் இல்லை அப்போ படுக்கிற வரைக்கும் என்ன ஒரு கீழே போட்டிருக்க பாய் தலைக்கானி மேலே போற்றி ஒரு பெட்ஷீட் ஒரு வேலை குளிர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் பெட்ஷீட் இல்லைனா தூக்கம் வராது வெறும் தரையில் பத்தாயிரம் சில பேர் தூக்கம் வராது அப்போது அந்த பாய்க்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு என்ன தரைக்கும் நமக்கு உள்ள உறவு என்ன அந்த மாதிரி தான் இந்த துறவு கூட அப்படிங்கிற அப்போ உறவில் கண்ட உண்மை உண்மை நிலை தெளிவு துறவு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டு அம்மா அப்பா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பசங்க அவங்க ரெண்டு பேரங்க அப் மூத்தவர் குடும்ப தலைவர் இருக்காருனா பையன் வந்து அதை அப்பான்னு கூப்பிடுவார் பையனோட பையன் அவரை தாத்தான்னு கூப்பிடுவார் குடும்பத் தலைவரோட தம்பி ஒருத்தர் கூட இருக்காருன்னா அவர் அண்ணனை கூப்பிடுவார் அண்ணேன்னு கூப்பிடுவார் அப்போது அந்தந்த உறவு எந்தெந்த தெளிவு எதோடவோ அதோடு தான் அதை வந்து குடும்பத் தலைவர்ன்றும் அவன் குடும்பத்தை மட்டும் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருப்பான் அடுத்தவனும் அரவணைத்து கொண்டு போகணும் அதுவும் உண்டு ஆனால் நிறைய பொறுப்பு யார் எதில் இருக்குன்னு அவன் குடும்பத்தில் இருக்கு அப்போ அந்த உறவு அந்த குடும்பத்துக்கும் அவனுக்கு உள்ள உறவு என்ன அந்த குடும்பத்துக்கு அவனுக்குள்ள உறவு அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை பொறுப்பு அதிகபட்சம் இருக்கிறதுனால அந்த குடும்ப பகாதரும் பொறுப்பு அவனுக்கு இருக்கு அப்போ அந்த குடும்பத்தை அந்த உறவோடு அவன் பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தவனும் பார்க்குறான் அப்படின்னும் போது கடமையில் வாழ்கிறான் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அடுத்தவன் சேர்ந்து அனுசரித்து அரவணைத்து கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரி தான் அது தொடர்பெல்லாம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன உறவு துறவுன்றதுக்கு விஷயம் விளக்கம் சொல்லும் அதே மாதிரி சமையல் பண்ணுறோம் சாப்பாடு வைக்கிறோம் ஒரு பொருள் அடுப்பில் வச்சு வேக வைக்கிறோம் வெந்துருச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அதிலே வச்சுருப்பீங்க எடுத்துடணும் எடுக்கலாமல் அப்படியே வேக வச்சு என்ன ஆகும் சாப்பிடக்கூடிய தன்மை போயிடும் அது அப்போது எந்த ஒரு பொருளோ அந்த ஒரு பொருளோட உறவு என்ன தெளிவுன்னா நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் அந்த உறவில் கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு துறவு என்ன நினச்சிடாங்க நிறைய பேர்னா ஒரு உறவு அப்படின்னு ஏற்படு பந்தம்னு ஏற்படுத்தப்பட்ட உடனே என்ன பண்ணுறாங்க உறவு ஏற்படுத்தப்பட்ட உடனே அது எனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரிமை கொண்டாடுறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க எந்த பொருளுக்கு மேலே உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது நான் தொட்டு தாலை கட்டின பண்ணாட்டி நான் அடிக்கிறது உரிமைனா இல்லை அப்படிங்கிற நான் பெற்ற புல்ல நான் சொல்கிறது கேட்கணும் இல்லையா அது கேட்கறது எனக்கு ரைட்ஸ் இல்லையா இல்லை உரிமை இல்லை அப்படிங்கிறாரு இப்போது உங்கள் அப்பா ஒன்று பெற்றார் உங்கள் அப்பா நினச்ச மாதிரி நீ இருக்கிறியா 
இல்லை சரி நீ நினைக்கிற உங்கள் அப்பா இருக்காரா இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எப்படி ரெண்டு பேருக்கு அவருக்கு உண்மை உரிமை உண்மைக்கு அவர் மேலே உரிமை வல்லுவனால் கூட என்ன சொல்கிறாருன்னா தகப்பன் மகனுக்கு காட்டுறது கடமை மகவன் தந்தை காட்டும் உதவின்னு மகன் வந்து தந்தை காற்று வந்து உதவி தான் ஆனால் தந்தை வந்து மகனுக்கு கடமை அது ஏறுச்சு அவனால் அவருக்கு குழந்தை காப்பாற்ற முடியும் வருமானம் போதிய வருமானம் வச்சு அவனை ஒரு நிலையை கொண்டு வர முடியும்னு பொறுப்பேற்று தான் ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிறான் அப்படின்னு போது அப்பா பிள்ளை காட்டுறது கடமையாகவும் பிள்ளை தந்தை காட்டுறது உதவி தான் அந்த அந்த உறவு தான் ரெண்டு பேருக்குமே நடுவில் இருக்கு அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அதில் உரிமை வரல நான் இப்படி படிக்கணும்னு நினச்சி படிக்கிறேன் அதே வேலை ஒன்று கிடைக்குதா இப்போது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன எல்லாத்துக்கும் நமக்கு என்ன கடமை விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம செய்துக்கிட்டு போகணும் அப்போ அந்த கடமைக்காக எந்த ஒரு செயல்கள் செய்கிறேன் அப்படின் போது எதுலேயே ஒன்றுக்கு வந்துட்டு பற்று இருக்காது அன்பு இருக்கும் பாசம் இருக்காது அன்பு இருக்கும் அன்பு இருக்கும்போது என்னென்னா தவறை தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய தெளிவு இருக்கும் பாசம் இருக்கும்போது தவறை தெரித்து கொள் தவறை திருத்தி கொள்வதற்கு தெளிவு இருக்காது அதுதான் எல்லா இடத்துலையும் அவங்க சொல்கிறாங்க ஞானிகளுக்கும் நமக்கும் இருக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அதுதான் ஞானிகள் எல்லா இடத்துல அன்பு செலுத்துவாங்க நம்ம எல்லா இடத்துல பாசம் சொல்லுவோம் அதுதான் சிக்கல் அன்புக்கும் பாசமும் வித்தியாசம் அன்பு வந்து விட்டு கொடுக்காது பாசம் வந்து விட்டு கொடுக்காது அன்பு வந்து தெளிவுபடுத்து அந்த உறவுக்கு என்ன என்ன தெளிவு என்ன தெளிவுபடுத்து அதுதான் உறவில் கண்ட உண்மையின தெளிவே துறவு துன்பம் இன்பம் நல்கும் உண்டார் அந்த துறவு தான் துன்பமும் இன்பமும் நல்கும் உண்டார் அது எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்றோம் நம்ம பிடிச்ச ஸ்வீட்டு இல்லையா பிடிச்ச ஸ்வீட் தான் சாப்பிட்றோம் ரெண்டு சாப்பிட்லாம் ஒரு நாலு சாப்பிட்லாம் அஞ்சு ஆறு போச்சுன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்போ அந்த ஸ்வீட்டுக்கும் நமக்கு உள்ள துறவுன்னா ஓரளவுக்கு சாப்பிட்டு தான் இன்பமாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு மேலே இப்போ துன்பமாக இருக்கும் இன்பமே அளவு முறை மீறி மாற பொருத்தமில்லா ஒரு உணர்ச்சியை தான் துன்பமாயும் அப்படி மகிழ்ச்சி சொன்னார் சந்தோஷம் தான் அது ஆனால் ஓரளவுக்கு மேலே துன்பத்தை தான் தருது அப்போ ஸ்வீட்டுக்கு எனக்கு என்ன தொடர்பு என்ன அப்போ பிறந்தாலும் ஒரு ஸ்வீட்டு எடுத்து கொடுத்தாங்களா ஒரு ஸ்வீட்டு இல்லை அதுக்கு வருஷம் பிடிச்சி தான் ரெண்டு ஸ்வீட்டு அதோட விட்டுருங்க அதோட தொடர்ந்து ஸ்வீட் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் உடம்பு கெடுதியே வரும் எந்த ஒரு நட்பையோ அளவுக்கு அதிகமாக போட்டுனா கண்டிப்பாக துறவு அதான் கண்டிப்பாக அதனாலே நோய் வரும் அப்படிங்கிறேன் ஸ்வீட் நிறைய சாப்பிட்டா சுகர் வரும் ஏன்னா கீதையில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறான் யாரையும் அதிகம் பகிர்ச்சிக்காது ஏன்னா ஒரு நாள் அவன் நண்பன் ஆகும் யாருக்கும் ரொம்ப கொலையாது ஏன்னா ஒரு நாள் அவன் எதிரியாகும் அதனால் எதுவாக இருந்தால் ஒரு அளவு முறையோடு நீ உன் வாழ்க்கையை நடத்தினீங்கன்னா வாழ்க்கை வந்து இன்பமாகவே இருக்கும் துன்பம் வராது துன்பம் தவிர்ப்பாய் அப்படிங்கிற துன்பம் தவிர்க்கிறது முக்கியமான விஷயம் தான் எது ஒன்றையும் அளவு முறை நம்ம கடைபிடிச்சதான் இன்பம் துன்பம் நல்கும் அதாவது உறவில் காணுகின்ற உண்மை நிலை தெய்வே தெளிவே துறவாகும் துன்பமில்லா இன்பம் நல்கும் அப்படின்னார் அந்த அதாவது அந்த துறவு நிலை நீ மனசுலேயே வச்சுட்டே எல்லாருக்கிட்ட தொடர்பு வைத்து கொண்டே இருந்தேன் துன்ப நிலை துன்பமில்லா இன்பம் நல்கும் உனக்கு அப்படிங்கிறார் அது பார்த்தீங்கன்னா அறவோர்கள் கண்ட நெறி அன்பு நெறி அதை வளர்ப்போம் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து அறவோர்கள் கண்ட நெறி அறவோர்கள்னா ஒழுக்கம் கடமை ஈகை மூன்றும் சேர்ந்து அறநெறி மூன்று ஒழுங்கு ஒழுக்கம் கடமை ஈகை இந்த மூன்றும் கடைபிடிச்சு வாழ்ந்தவங்க செய்த அவங்க கண்ட அந்த நெறி நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை வரவோர்கள் கண்ட நெறி அன்பு நெறி அதை வளர்ப்போம் இதுதான் அன்பு நெறி அப்படிங்கிறார் இதுதான் ஞானிகள் அவங்களுக்குள்ளே வளர்ந்து கொண்ட அன்பு நெறி நம்ம வெளியே சொன்ன மாதிரி அன்பில் நம்ம எவ்வளோ போகிறோமோ அப்போ அப்போ வந்துட்டு என்னன்னா அது நம்ம திருத்தி கொண்டே போகும் தவறுக்கு மாற்றம் தோல்வி ஒப்புக்கொள்ளும் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நம்ம சிந்திக்க சொல்லும் அது அதில் போடுங்க நம்மை திருத்தி கொள்வோம் நம்ம சிந்திக்க சொல்லுவோம் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்வோம் அவமானங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் அவமானங்கள் நம் வாழ்க்கை அனுபவமாக ஏற்றுக்கொள்வோம் அடுத்த அந்த அவமானம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அந்த அன்பு நீர் இருந்தால் மட்டும்தான் அதான் மகிழ்ச்சி சொல்ல போகிறேன் அன்பு நீ அதை வளர்ப்போம் அது நமக்குள்ளே நம்ம வளர்ந்துக்கினே வந்தோம்னா திறமான வாழ்வு பெற திறமான வாழ்வு பெற நாம் நம்மை திருத்திடுவோம் அப்படிங்கிறார் திறமான வாழ்வுன்னு திறமையாக அவனோட வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்வதற்கு அதாவது திறமான வாழ்வு திறமையாக அவனோட வாழ்வுன்னா உங்ககிட்ட இருக்க தவறே அடுத்தவங்ககிட்ட தவறே மன்னிப்பு கூடிய ஒரு நேர்மையான ஒரு குணம் வரும் நடுநிலைமையான ஒரு குணம் வரும் அந்த நடுநிலையான குணம் இருந்ததுன்னா எந்த இடத்துல நமக்கு துன்பம் இல்லை அதாவது சித்த நிறுத்தி விரோதம் பதஞ்சலி மணியோட சொல்கிற மாதிரி எண்ணத்தை 
விரிக்காமல் இருந்தேன்னாவே எண்ணத்தை நிறைய எண்ணாமல் இருந்தேன்னாவே உனக்கு விரோதம் இல்லை அதே மாதிரி சமநோக்கம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே உனது விரோதிகள் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உன்னோடய வாழ்க்கை ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் இனிமையாக இருக்கும்னா வர சிக்கல் கூட சிக்கல்களை எப்படி தீர்த்து கொள்வது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உனக்குள்ளே வர ஊற்றெடுக்கும் அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் சிக்கல் இருக்கமானா இருக்காது சிக்கலை என்ன வரதை தீர்த்துக்கிற இல்லை தான் இப்போ ஏன் சிக்கலை வரப்போம் அப்போ அதுக்கு சத்சங்கம் உனக்கு அவ்வளோ உதவி பண்ணும் அப்படிங்கிற அது மகிழ்ச்சியாக கொடுக்குற பயிற்சிகள் நம்ம தொடர்ந்து செய்தோம்னா ஏன்னா பாமரன் உணர்வு வகையில் மகிழ்ச்சியோட பயிற்சிகள் இருக்கு மகிழ்ச்சியாக பயிற்சி தொடர்ந்து செய்தோம் என்றால் வாழ்வோம் வளமுடன் வாழும் நாள் வரையில் இந்த உரையை நிறைவேற்றி கொண்டேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்